Всем привет! Итак, обещал я обзор своего вязального станка. То есть вот так вот он выглядит. Губки вот специально разобрал. Вот здесь у меня вставляется шарик. В винте засветлился, чтобы шарик четко попадал, чтобы не раздавливало здесь ничего. Понятно, да? Это можно сделать, в принципе, и на любых тисках. Потом отказался я от резинки. Поставил сюда пружинку. То есть это мне показалось гораздо надежнее, чем резинка. Ну и настройки проще это все. Раз настроил зазор, и уже не надо крутить передний винт. Лешка смазки намазал. Раз уж разобрал, думал, смажу. Ну, что-то перебор маленько сделал. Вон он, шарик, видать, да? То есть упираться будет он не металл-металл, а в шарик болт этот. То есть на любых вот на таких, с такими губками тисках можно этот лайфах применить. Или как он называется там. Ну, Крутится мягенько, прижимается мягенько. Без шарика металл об металл вообще никак. То есть раз отрегулировал вот зазор этот, все. Теперь только этим. Сейчас мы отрегулируем сразу. Под десятку отрегулировать разок и все то есть вот я подтянул все да вот ошибка моя здесь надо было мелкую резьбу делать зазор четко регулировать ну, все отрегулировали затянули держится очень крепко но ну, это как на всех тисках что тут самое самое такое вращение у меня вот такое вот еще есть то есть я сразу когда делал тиски сразу задал все цели Делал по своим чертежам я. А, ну здесь, естественно, у меня тоже засверлено. Вставлена кожа. Ну, от ремня отрезал, вставил. Такая ерунда. Отпустил, отказался я, не стал ставить подшипники сюда. Ну, ни к чему они. Такого на подшипниках все-таки жесткий. Вот это вот вращение, 
на втулочках мягенькая. У меня там капролоновые втулочки стоят. По износостойкости они покруче, чем подшипники. По крайней мере у меня на работе станки. Они все с абразивом. То есть пилы точу. Капролон гораздо лучше, чем подшипники работает. Здесь, конечно, абразива нет, но по износостойкости он. В принципе, вот у меня вот ручка это просто одевается. Ну, то есть в чертежах я уже это исправил. Затягивается на резьбу. И уже можно раз отрегулировать плавность хода. У меня, в принципе, отрегулировано. И так нормально. А здесь у меня тоже втулочки. То же самая система. Но здесь вот тоже вот этого болта можно было не делать. Здесь надо, чтобы туго ходило. Вот это вот. Слабого вращения не надо здесь. То есть на доработанных чертежах я здесь исправил. Гаечка это по резьбе затягивается и контрится. Все, она в тулочке подтянет. Сейчас покажу. Вот у меня есть дополнительные губки. Ну и так связал их на, на болтике, чтобы не растерялись. Вот в тулочке там капролоновые стоят. То есть, когда вот этой гайкой зажимаешь, Поджал в тулке, законтрил и все, она будет уже туго ходить. Вот этого винта можно и не делать с одной стороны. А с другой стороны он мне удобен. Я сюда приделываю резиночку так вот. И можно цеплять катушку. Ну, сейчас покажу. О, отвел в сторону. Зацепил. Вот тут на несколько раз надо вернуть. Вот так вот скажем. О, тулочку эту. Катушку отвел в сторону, зацепил. Делаем вращение. Правильно? Ну, мухаязы, я думаю, поймут. То есть, ну что еще? А, по высоте, если крючок больше, чтобы от центра, можно это вот открутить, опустить, поднять. Не, не трогал ее, раз настроил по центру. То есть, поставил крючок. Настроил. Вот он четко по центру у меня. Причем если под... не четко будет по центру, ну ничего же страшного нету в этом. Чуть ниже будет центр, ну будет наискосок маленькая нитка это. То есть то этот узел можно упростить, то есть сделать как на всех станках просто. Но опять же как, когда она так загнута, она выходит уже вот дальше сюда. У меня компактнее получилось это дело. Ну здесь плита, металл 30 мм толщиной. Снизу я ножки сделал, видно, не видно, о, из резинки. То есть он практически... Хорошо стоит, мертво, не двигается. Ну и он и тяжелый. Килограмм 6, наверное, вешает. Ну не 6, 5-то точно вешает. Все удобно. Под это приноклеил сюда магнит от холодильника. Такие вот баночки. Из-под пирожен, короче. Сюда тоже магнит наклеил. Так вот она у меня сюда прилепляется. Под мусор. Ну... Я не саму эту баночку использую под мусор, другую вставляю сюда. То есть вот так вот. Опять же, вот сопли вяжу, когда сюда раз баночку с дайбингом. 
намотал это все сюда под мусор отдельную баночку то есть очень удобно ну что еще хотел сказать вот эта вот функция мне очень нравится что она крутится туда-сюда вот зразики допустим приклеивать повернул так вот да? а можно вот просто повернуть то есть Функция очень удобная. Чертежи у меня есть. Ссылку я оставлю в описании. Ну, эти губки точно такие же. Только я уже делал с другого металла. Вот это вот сделано 45. Сталь 45. Это 40х. Поострее маленько сделал, маленько конструкцию доработал. Здесь у меня уже круглая часть. То есть токарям точить удобнее конус этот, чем на квадратный. Ну, естественно, и это. Ну, пока не ставлю. То есть, в принципе, у меня сталь 45. Вот все лето проработал на нем. Губки. Ну, внимание, надеюсь, обратили, что они там никакого износа нет то есть так скажем на стонфа я не вязал но я думаю нисколько он по функциональности не отступает от него единственно тот по культурнее сделан по красивее там от этой функции нету Хотя там тоже можно ослабить, крутить саму эту, доработать его. Но тоже отдать 12 тысяч, потом дорабатывать. Обошелся у меня 3 рубля, 3 тысячи. Слесарку я сделал все сам. Ну, плиту, естественно, сам нашел. То есть, металл, кусок. Обрезал болгаркой. Просверлил резьбу, нарезал. Токарку и фрезеровку мне сделали. Ребята, кто городские, могу. Да, в описании добавлю телефон. То есть договаривайтесь. То есть получается токарка. Вся токарка. И фрезеровка. 3000 рублей не обошлась. Узнавал, рядом у нас там тоже токарный цех. Сколько будет стоить полностью изготовить станок со всей слесаркой, со всей ерундой. Ну, не дешево получается. 7 тысяч. Ну, в принципе, как вариант. Координаты тоже оставлю. Так, вот еще одну вещь вспомнил. Чем удобна пружинка? Тем, что сильно далеко откручивать вот этот болт не надо то есть она отжимает хорошо довольно таки ставил крючок и вот буквально один оборот все он за, 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 намертво зажимает если с резинкой то есть изначально то у меня был вариант с резинкой вот паз даже сделал на вторых губках я даже пас этот не стал делать сразу пружинку ставил то есть он у меня там стоит пружинка, видать. Ну вот, как-то так. Здесь вот я посадил на сварку, потому что это втулочка маленькая. Если втулку потолще сделать, можно сделать на резьбе и контрить. То есть, ну тут уже вот что гораст я делал по минимуму чтобы не сильно громоздко это все было но ну, на самом деле она бы если бы толще была не мешала бы ну вот как то так